，他平时的腰身啊，挺的还是挺直的。今天可能是，呃，腰疼，对他腰疼。我们的模特啊，都是很专业的。如果你想再赶紧继续待下去，就别再扣我们钱给我收回来。导演，您别生气呀、啊，我会尽量克服的。可是我今天腰扭了，呃，您能不能帮我找一套脚型内衣？脚型内衣？这腰我给你准备吗？我也不是那保姆助理造型师。今天你这个腰要是挺不起来呀、啊，我就换人换人换人，换个演示模特。导演，您别生气，这没穿脚型内衣是我的不对。可是为了不影响工作，您能不能先借我用一下？咦，咱们服装间好像有一条带脚型带的裙子呀、啊。脚型带？哦，哦，我想起来了，对对对，我是买过一条脚型裙。小爱，你去拿给他。穿上裙子要是还挺不起来，看你还有什么借口。我拿不出来。什么话？你手断了吗？那么轻的衣服怎么可能拿不出？或者你你的意思是，他已经不在了？是暂时不在了，我把他借给罗兰姐了。啊！天哪！为什么？你告诉我这是为什么？那件衣服好几个月都没人碰过了，就只不过想让他沾点人气而已。沾人气？我哪知道他恋父气呀？他刚才会议室抨击了我的创意，这个人满脑子都是不健康的思想。铁石心肠会变丑。你不去是吗？我带你去，导演，你会付出代价。放过去，坚决不放。刚刚是你说的，算是灰姑娘也要变成月光女神的时候。那只是广告，你知道的，广告是制造幻觉骗人的东西。公主永远是公主，灰姑娘永远是灰姑娘。她今天去法院进行离婚前的调解，你难道就不能给她一点美好的幻觉吗？哼，调解又不是相亲，难道她穿条性感的裙子，那个男人就会乖乖回朝吗？她又不是林志玲。我妈妈也是离婚的。所以，我想帮他。啊啊！小爱宝宝，对不起，我让你难过了。好吧，好吧，裙子就让他穿了。但是，还回来的时候也要拿去用多芬沐浴乳泡泡，而且还得让他给我道歉，说他不该在会议室误解我的创意。那，薛菲菲不会挺胸怎么办呢？我有办法。菲菲，虽然裙子已经借走了，但是小爱说有办法让你挺胸抬头。什么办法？如果你再驼背，蝎子就会蛰你。哎，他会不会在里边修钢牙呢？哎呀，我觉得他在泡硬币。在犹豫是选择我呢，还是选择唐亚军？费总，费总，呃，这是我目前收集到的最新创意，李总让我拿过来给您看一看。清凉测试男人指数，兽性、野性、男性、女性，男生朋友。老孙，我头一次发现你有一技之长啊！不错不错，让他们继续去写啊！啊，刘健，你加一句，我们不排除加薪内容，如果采用，公司会将重奖。好，去吧。来，赶紧塞张纸条进去，跟他说你会给他时间，让他给你时间。只要心在一起，彼此早晚会拥有彼此。你怀里那么多酸枣。哎，要不是你长了胡子，怀疑你是不是
，加个名，他姐姐。是，莫废话，谢谢。哼，还不知道你们的勾当。马秘书，把这个在五分钟之内发给每一个人，而且下班之前必须答上来，上面有命。凡是没答上来的，一律不准下班。兽性、野性，测试男人指数。啊，这个创意着实不错，我爱答。费总，我刚才仔细的思考了一下，思考之后，我认为还是心意更适合我。我想说服自己，不要相信吴总的话，不要相信费总会对我产生感情。但是我做不到，因为我的内心深处是那么的在意他。我不能留在该年老，不能面对他，更不能面对李总。他们要结婚了。不管吴总说的是真是假，我都不愿意成为影响他们感情的障碍物，所以，我必须离开。你说，你到底跟他说了些什么？哎呀，我已经声情并茂跟他说了。你最在乎的是他，最喜欢的也是他。我哪知道他他他他会变成这样？我说了行不行？成事不做败事不。干什么呀？干什么？你说，不挽回，怎么挽回？我不说。说什么呀？你妈！吴迪，费总，呃，我今天会把所有的账目都处理好，交给罗兰姐。剩下的杂物我也会跟裴大说的，你放心啦。我到了新义去之后，新义再也不会来这样了。吴迪，你知道我离不开你吗？不要再说这种话了，费总，我觉得还是事业比较重要。林吴迪，你心太狠了，太没良心了。费总，你想怎么说都可以，我就是这样啊，见利忘义，呃，只想要到比比这里更好的地方去，人家给我更好的条件，我不正是应该去吗？那你至少要留一个月，合同法有规定，辞职要提前告知，至少一个月。我都没想到自己居然还记得这个。那好，我请一个月试假。林无敌，我承认他们那边比咱们条件优越，但是你想过没有，他们会不会像我这么信任你？我把天才都寄放在你的名下，把我全部身家都交给你管理，这是什么样的情感？你明白吗？对了，飞总，我马上给你起草一份证明，证明天才始终都归你管理。当概念的债务问题解决之后，你拿着这份证明就可以要回天才了。不不，我不是这个意思，我是想说。喂，嗯，好的，好的，好的。那么远干什么？我我等会儿再打给你。费总，那个呃，天才的事情你不用担心了。
，我已经帮咱们概念找了一笔风险投资。风险投资？风险投资？我怎么不知道？啊、uh, ，是的，是我一个朋友帮我找的。呃、uh, ，因为我觉得概念要度过危机，必须要引进外资，这样才是个捷径。只有这样，你才可以把天才收回。你早就想把天才还回来了，是不是？你早就想离开概念了，是不是？飞总，我不是那样子的。我我想等这件事情稍微有个眉目再跟你说。我没想到我那个朋友他办的那么快，也没想到我我我这么快就要走。概念今年的财务状况虽然并不是非常好，但是有了西蒙国际的大单子，也应该可以说得上话。可以谈下来的，你就不能留下来陪我？哎，好，没事，没事，没事。你没事就好了。那我先去处理其他事情了，我一会儿就走之前把这任务的。你就不能留下来陪我一起谈判吗？无敌。李总，你怎么了？啊，我要离开概念了。啊？为什么？嗯、啊，我要去新义去做翟总的助理了。这是什么时候的事儿？我怎么一点都没听说呢？刚刚才决定的。费总知道吗？嗯，他同意了。嗯。吴迪。新义呢是一家大公司，去那儿肯定会比留在概念有前途。不管怎么说，还是恭喜你。谢谢你，李总。一会儿我会让裴娜跟你交接一下工作。吴迪，你聪明又能干，又懂得审时定势，哪个老板会不喜欢你呢？李总，你过奖了。哎，他刚才说什么风险投资？根本就没听。林无敌的铁了心了。翟国军王八蛋，全天下那么多漂亮的姑娘，他不找，他非要挖我这一口啊！这是个阴谋，绝对是个阴谋。哎哎哎哎，你干嘛？你干嘛？干嘛？你现在给翟国军打电话，你不是等于是把自己的脸凑过去让他修吗？哎呀，我是给孙培打。我不让孙梅给他办离职，我把他的档案扣下，我看他怎么走。老孙，德南，我刚听说件事儿。啊，等会儿我给你打过去啊。你的得力爱将要改投他门了。听谁说的？他自己说的呀。林无敌，你怎么能让安倩先知道呢？真没想到你会舍得让你的宝贝助理离开。难道是因为我不喜欢他，你特意为我送的婚前礼物？如果是这样的话，那我还真的是很感动哎！逗你的，知道你对下属不会那么绝情的，想开些吧。人往高处走，水往低处流。再说，你培养出来的人能被大公司看上，这也是一件挺高兴的事儿啊。我已经跟孙培吩咐过了，多给他算一个月的离职金。什么？你跟孙培说过了？他可以辜负我们，但是我们绝对不可以亏待人家。其他的手续让他抓紧时间办吧。像他这种不踏实、没有责任心的员工，我一天都不想见。安倩，公司员工的离职可一直是我在处理啊。我是怕你们男人心太狠，见人家要走，连这个月工资都给人家扣了。还是我们做女人的心软一些，看在他一直为你尽职尽责的份上，今天晚上一起给他送行吧。吴庸，啊，你和裴娜也一起参加吧。呃，啊，哈哈，我看就没这个必要了吧？啊，啊，对。不用了，吴迪晚上还要加班。哦，对，他得加班交接工作呀。
既然这样的话，那我就不勉强了。反正以后都在一个圈子里，总会有机会的。啊，亲，刚刚我非要叫我的名字了，有什么事吗？林大助理另谋高就了。嗯，以后可能就要辛苦你了，接替他的工作。你的意思是说，我以后就是总裁助理了？林无敌总拿那大屁股捏住那个小黑子了。哎，费总，我能不能提个要求啊？工资的事儿我会吩咐孙培的。太好了，安倩，谢谢你。我我说的不是这个。费总，我做了助理以后，可不可以搬到那个小黑屋子里面去呀、啊？屋子无神女人。在一个一直住的屋子里，我会害怕怕的。怕怕怕怕！你给我跑去了你啊！哎呀，你使劲作呢吧？你说你不想一想啊？你臭裴娜这么一嚷嚷。除了多撞击一次你跟安茜这么脆弱的关系之外，还能有什么意义？我烦我怒，我还不能发火了我！告诉你，他就在计划五百年赶不超目的一半，破半公尺。好吧，我能理解你。你那发脾气呢，不仅仅是因为裴娜的小妖精，是吧？主要是因为那个无敌。主要是因为你，要不是你上去就胡说八道，说不定他还不走呢。你自己不想一想，人家如果不想走的话，找风头干什么呀？找风头就是想给你找点补偿，就得了吧。我敢肯定的说，昨天晚上一直到今天上午，他一直和翟国军在商量这个事儿。刚才不是知音币呢吗？也是因为这个。看来是天不留人呐。完了，无敌才命，你们都会信。哎哎哎哎哎，别动别动别动！哎呀，这人心灵口气美女总裁宋佩凰见面礼，是吧？行了啊。你也别生气了，我觉得林务局这孩子还是算挺仗义的。人家给你找了这么大一个解脱，解你个头！天下没有不散宴席吗？散你个头！哎，行了，老大，你好好想一想吧。如果那批风头来了啊，天才和概念的，咱们的债务也都能还清。该回就前一回呢。照你这么说，这无敌一走，对我来说还是个机会。这还用说吗？对不对？所以我说无敌这姑娘她仗义呢，请神容易送神难，她这一走，你真该烧高香了。可是那个什么商业计划书，你懂吗？懂懂啊，嗯，懂一点点。你呢？我也懂一点点。哦，没关系，怕什么呀？是不是？咱们咱们咱们可以找朋友帮忙嘛，是不是？天底下也不是就他一个能干。呃，现在咱们应该做的就是，哎，做一个顺水推舟的人情送给人家，而且这个人情呢，他也不是白做的。不知道。来，够意思吧？一个季度十二亿的投资额。真的，苏磊，够够用就行了。我真的太谢谢你了，我会感激你一辈子的。干嘛呀？这点小事儿，给你感激涕零成这样啊？谢谢。没事儿，嗯、呃，我要走了。你要走就走吧。不是的，苏磊，我，我，我要离开干念了。离开干念？嗯，什么时候？呃，应该不会早。别。后天上午十点
，按这个地址找。这上面的综合评分来看，我的男人指数还是蛮高的吧？<笑>还真是大块头有大智慧啊！白天不懂夜的黑。明天。他们俩要说什么？莎、嗯、莎姐、嗯，这个是说你男人的男人指数。根本就没说你。哎，我加了一条感性，经过综合整体全面的考虑，除了陈导，其他男人都不配。哎，你们说陈导平时怎么样洗发水？只有想不到的，没有做不到的。陈导现在是越来越刺激了。哼，什么样的男人用什么样的东西？等等，什么样的男人用什么样的东西？这个创意太棒了，张玲，你太有才了。广告语就这么说：“你是真男人吗？你有自己的洗发水吗？”我那就送你了。哎，奖金可得兑半分呢。有意思，我也得想一句。嗯，哎，有男有女。你那生小孩的广告，你自己看看，这上面写着嘛，有男用的，有女用的。我想跟大家说件事儿，离婚概念。对，我知道这件事儿来的有点突然，但是很多事情确实不能像我们想象的那样。嗯，也许，也许这就是传说中的计划赶不上变化快吧。明天一早，我就要去新义上班了，我会想你们的。又一个出人头地的。你看看人家无敌，什么时候又大公司能看上你啊？看上我我也不走，我哪舍得你啊，玲姐？哼，我就要跟你在一起。嗯，没出息。无敌，虽然俺挺舍不得你，可是你让俺看到，只要有梦想，就有实现他的希望。I have a dream， one world one dream。无敌。你是俺的榜样。那广告呢？说好要一起拍摄多分广告的，陈导为了下周的拍摄，天天用芦荟排毒呢。我相信你一定会拍好的。如果我在，没准儿机器都会吓坏的。那样的话，陈导他会吃了我的。他吃了我，也会觉得恶心。无敌，嗯，伤感的话我马莎莎从来也不会说。不过你请我们大家吃一顿倒是应该的。晚饭用不着你们请，我来。我们姐，哎，怎么样？怎么样？是离了是合了？分到多少钱？不等法院调解，我们就和好了。哎呦，要讲石头侠也知道。他很出血、啊，肯定是他们家那个输血的回归了。哎，怎么着？晚上是请我们吃回锅肉呢，还是回头草呀？哎呦，不过这个回锅的好消化，好消化啊！哎呀，去去去，我就爱吃回锅肉，怎么样？罗然姐，恭喜你啊！无敌，我刚刚进来的时候听说你要，呃。我已经跟费总说了，以后财务上的事情就全靠你了。啊，放心吧，没问题啊。小爱，你这套衣服还真能给我带来好运呢，一下子事业爱情双丰收啊。喂，心意的。哎。李无敌，我教你啊。本总裁助理命令你，尽快给我交接。总裁助理，他是打算跟我离？现在你还是干电的员工，所以请你遵守干电的规章制度。对
可是今天，我还是该念总裁祝福。我希望你不要说黑的话。我看你还能生气几个小时哎，怎么样，撤诉了吗？我呀，你还要争多久啊？都怕你和他真的好了，你看他今天穿的跟妖精似的，你看了没动心吗？啊，觉得恶心，<笑>我觉得也是。不过啊，他自己回来可美坏了，就像那怀春的老猫似的。你说这种女人真够可怜的。我知道。就到房子动摇了，你已经提前签约过户了吗？房产证还在他手里。我跟你说，你是在骗他，别假戏真做了。哎呦，不管，反正再给你十天时间。谁每天早上八点半都要提前到办公室，帮他把空调打开，温度不能太高，但也不能太冷，一定要二十六度。到了之后要打开他的邮箱，帮他回复邮件。之后要整理今天的报纸，把所有跟广告业发展有关的信息都摘录下来交给他，让他看。然后，哎，他自己不会看吗？报上那么多新闻，我怎么知道他看哪条啊？其实就是做简报，裴娜。我只可以把工作传给你，却不可以把我的思想都传给你。林总，林总，你还侮辱我？我没有侮辱你。以后费总就全拜托你了。希望你以后能够多念念心，多动动脑子。是，以后费总就交给我了。我也拜托你多用点心，多说说重点。费总他很讲究的。如果衣服上沾到了油迹，柜子里有他换洗的西装、衬衣、领带、腰带、裤子、袜子和鞋子，钥匙就放在。我不是保姆，我要你交代的是工作。我说的这些，都是工作啊。每天早上九点，到了办公室之后，要按照轻重缓急的原则，给费总安排今天的日程。哎哎，走走走走，你能不能说具体点？嗯、um, ，具体点来说。银行方面的洪总和黄总属于轻和缓型，那至于代理公司的蓝总和白总就属于重和急型。这都什么东西啊？什么红黄蓝白的？我在给你交代工作啊。我要那本通讯录。呃，你说什么通讯录？我不知道。你跟我装什么糊涂啊？就是费总给你的那本秘密的书。林，进来一下。哦，你看我干嘛？是费总让我给你交接的。拜托你转告费总，以后要习惯叫裴娜，而不是吴迪。我的好日子就快来临了。呃，费总，我刚才核实过了，明天早上十点，您到这个地址去找他，他们会在那里等你，给您签字，等钱一到账，我们就可以把以前伪装的账目全部都复原了，您就再也不用担心李安瑞李总过来查账了。至于裴娜那边，我会多花几天时间教他的，您就放心吧。辛苦了，裴娜的培训我自己来就行。你明天尽快去新义报道。至于那些账目，等风头到了以后，你抽个时间再来帮我。费总，你的意思？<笑>我可不想让翟国军老说我小气巴拉的，不为自己注意的前途。嗯，对。
我想通了，我不是个自私的人，毕竟美意是需要天下人共享的。费总，我提你这是干什么？我们又不是不见面了。等概念再强大起来，我一定用更牛的条件把你再请回来。费总，我相信你和李总一定会把概念弄得更好的。啊，对了。这个手绢是以前你送给我的，我把它洗干净了，现在我要立刻对外，我还给你。这个你留着吧，它虽然不是个礼物，好歹也可以留个纪念。你马上就是跨国公司的总裁助理了，以后别动不动就哭鼻子了啊！嗯。祝你好运。也祝你好运，费总，还有。新婚快乐！你知道了。嗯，我我还要赶工作，我先自己忙了。吴迪。啊。那个计划，还是要拜托你。嗯。刚进公司的时候，您让我保管的那个动画本吗？就是写着“恐怖分子和友好荒郊”的那个。啊啊，对对对，好久不用，我都快忘了。以后交给我来保管吧。不过我有之前你帮我设计的拒绝来电小软件，所以我不怕他们再骚扰我了。太好，真好。吴迪，你就像个筛子，帮我筛理出了很多生活中的杂质。辛苦你了，帮我做了那么多。这两天好像做梦一样，应该说，这一年都像做梦一样。概念，虽然只是一个我短暂停留过的地方，但是这里的人和事，在我的记忆中永不磨灭。再见了，可爱的概念。再见了，费总。祝您好运。吴迪，你给我起来。怎么了？你要都睡觉了。爸。妈，怎么了？我一天不在家，你居然出这么大的事情！哎呀，什么大不了的事情了？不就跳个槽吗？你没看那电视里天天都在讲啊，跳并快乐着，人生三级跳，这还是第一跳呢。你就等着咱们无敌呀，一路往下跳好了。哎呀，来了，睡觉去吧。你跳槽到什么蜥蜴？怎么不给我讲一声啊？啊，那是蜥蜴。我知道。啊，我。我看你今天跑长途，我怕给你打手机浪费你电话费，就想着等你回来再跟你说。谁知道你回来的这么晚，所以我，我我我我昨天晚上不在家吗？我前天晚上不在家吗？那会儿你怎么不跟我说？我就不信，你这屁股一挪，说走就走，到概念才一年，你长进大了是吧？走都走了，什么大不了的事情了？唧唧歪歪的，走走走，睡觉去吧。不信。哎呀，你不睡，无敌要睡啊！对，我睡了。今天不把这事说清楚，谁也别想睡。啊！啊！大姨，家里来强盗了。好，好，我我去，我马上过去。是不是新费那小子骚扰你了？现在这些大老板，除了赚钱，就会骚扰他的秘书啊、助理。你告诉我，他的房在哪？我去找他。他房在哪儿来的？强盗，什么乱七八糟的，穿着睡衣梦游啊？要有强盗还轮得着你啊？臭小子，邱阿姨。怎么回事？你不是有强盗吗？在哪儿呢？啊！我大半夜我穿个睡衣跑出来，我衣服都没穿，你什么意思呀？哎呀，无敌要跳槽，他不是，都是你搅和的，我把正事都差点忘了，我找费总去。这事儿跟费总没关系，全是我自己想的。
为心仪那边钱给的多，而且而且还有房子，爸爸。就是嘛，现在哪还有单位给房子呀？好不容易逮到一个，想都不要想，赶紧去。是啊，以后我们就不用交房租了，也不用修扔喷马桶了。你给我闭嘴！我知道这事儿跟费总没关系。你看看啊，挺直的树干，这茂密的枝叶是来做桌面的。你倒好，把它劈了做柴烧。我林无情二十多年的教育功底啊，全让你们两个给毁了。哎，费总对你那么好，还把自己的私房钱让你来保管。好嘞，好嘞，不要扣什么大帽子嘞，是费总同意他走的。人家费总听说条件那么好，犹豫都不犹豫就放他走了。费总还说咱们无敌呀、啊，是块美玉，是让天下人摸的。摸？让天下人摸？摸是欣赏，用眼。对，只能看他，不能摸。费总那么厚道，人家厚道了，我们就不讲义气了。我铭刻在心。哎，无敌啊！你不懂，你告诉费总，你不图心意那点小利，明天就会改念。来，爸爸呀，别给费总打电话了。有什么事情明天再说吧。我知道了，光知道不行，你得采取行动。明天就会改变。嗯，好吧。嗯，知错就改，这才是好孩子嘛。哎，要不是我经常对无敌修枝剪叶，他没有今天这么壮啊。睡觉，睡觉。嗯。哎，你开门啊！关门干嘛？我要睡觉。哎，没用啦，沙发今天归我啦。你滚回去！费总对我的知遇之恩，我永远都会记得。也一定会找机会报答。但是现在，我报恩的最好方式，除了给他找钱，就是远离他的生活。一鸣，你怎么来了？不会是又给我送螃蟹来了吧？当然不是，办事情路过这里，顺便来看看你。你又一个人在家？啊、哦。格南，他最近特别忙。如果换作是我，我绝对不会在这个时间让你一个人待在家里的。对不起，一鸣，如果我有什么地方让你感觉误会的话，我向你道歉。我希望你能够原谅我。我和格南，我们要结婚了。恩倩，认识这么多年，我只有一句话说你，千万别再受伤吴迪，一会儿我送你回概念，你要向费总道歉啊！说不定费总早就安排好人接替吴迪了。他安排是他的事儿，反正有句话我都说，费总他是个好人呐、啊，我打过他，还对吴迪这么好
，这说明什么？说明他有气度，有胸怀呀、啊。像这样的人，咱们不去抱，抱什么样的人呢、啊？我爸，费总的事我自己处理就行了。他平时也挺忙的，应该没时间听你说这些了。他是没时间。我就把这个送给他。先斩后奏，你想荆轲刺秦啊？你干什么呀？什么叫荆轲刺秦啊？这叫松枝挂剑。搞我们武术的人都知道，这代表着我们是重信重义之人。把这个挂在他的墙上，你告诉他，只要他是老大，我永远都是他的。丽儿，你回去以后啊，你要给费总好好说，你要向他道歉，你告诉他，是我没有把你教育好。我的呀，新一那边怎么办呢、啊？妈，你放心吧，新一那边的事情就都交给我了。哎哎，吴迪，你要把剑交给费总，咱呐可是忠义之士。嗯，忠义之士。哎呀，爸，你别说了，赶紧走吧，等会儿堵车了，快快快快走。你要想他表决心啊！要表决心。你怎么了？我听不到。哎，你记住啊！记住了。再见。好，再见。再见。知识。哎，伯母说她跟伯父过两天就从四川回来。又不开董事会，你回来干嘛？筹备我们的婚事啊。你跟他们说了？谁说不可以说了？地雷阵已布好，他正款款申请而来。那我也该去慰问一下受伤的小朋友了。我的小礼物，你适时的送给他。我的。你的效率就是高啊，裴娜，你又迟到了。看来你的嗅觉功能已经被野花乱草摧残殆尽了，连好朋友的味道你都辨不出来了。你说一大早晨的，在公司上班，到这儿来讨什么骂呀？我讨的可不是骂。我今天来讨的是资产负债表。蔫儿的，你要他干什么？没事，我只是想关心一下该年的债务，替你分担点。你要是有这好心，地球该倒着转。别跟我开玩笑了，把表给我看。我可是股东。
什么娃娃呀魏总不能进办公区吗总裁我让付金傻了这个王八蛋他假装给我和好你们一定要帮我找证据证据证据这我马上过去啊
费总，李总。洛兰，吴迪走的时候把钥匙留给你了吧？啊。你帮我去找一下上个季度的资产负债表。资产负债表。资产负债。啊，我去找。你说林无迪走是什么意思？我想找个内外兼修的，就把它送给心意了。哦，原来还有这样一个版本。不过我听到的版本可不一样。林无敌看到概念江河日下，便明哲保身的另攀了高枝，丢下了一副烂摊子和一个糊涂虫，让他自生自灭。我相信，就算是好消息到你耳朵里，肯定也是一坨垃圾，因为你的脑袋里就是一个大垃圾加工厂。魏总，这个数是怎么来的？呃，我不太清楚。你清楚吗？我当然清楚，但是我不会告诉你。你要看表，我把表给你看。你要是看不懂，那问题就是你。看不懂的数字，我一定要弄明。为了弄明白，我就得看账。你不会拒绝一个股东的合理要求？你们的手写账？呃，有，我去拿啊。等等，你的权限只到资产负债表，手写账，历来只对董事会看，这就麻烦了。你既然说不出这些数字怎么来的，你又不让我看账目，你这不是明摆着让我怀疑你的账目有问题吗？交接的时候我没问清楚，费总，我家的事儿，又是你家的事儿。好了好了，你出去吧。好吧。我让林无敌给你解释，这不好吧？他现在都不是你公司的员工了，你为什么还要浪费别人的时间和金钱？这个不用你操心。你现在就像一只热锅上的蚂蚁。喂，飞总。哦，翟总。啊，没有没有没有，我是不会反悔的，我真的不会反悔的。我现在正在去的路上呢，今天早上有点堵车，我还有还有三站就到了。哦，马上就到。啊，您先坐吧。好，谢谢啊，谢谢。哦啊，你手机呢？哎，哎，你你没人看到我的手机啊？我电话还没响完，我的手机。嗯，哦，找到了。你的求助热线出问题了，刚才还通了。赵天南，我记得你从小就是一个喜欢争着买单的人。篮球队训练完，买汽水的那个人肯定是你。打完比赛以后的庆功宴。首席赞助的，从来都没有别人的事儿。这么多年以来，请女孩子吃过的饭，那更是不计其数。不过，你有过买不起单的时候吗？例如脱贴盛宴之后，却发现你身上身无分文，身边还有一群你最在乎、最怕出丑的朋友，那情景，我想不出来。不知道你能不能？叫什么呀？小礼物，送给你的。香港回归，奥运召开历史博物馆门前，不是都要挂一个倒计时牌吗？这就是李安瑞本人回归概念的倒计时，你不用管他，他已经设定好了倒计时程序，一个星期以后，他就会自动的归零。到那个时候，海水退去
，你以为别人看不见的那些礁石，都会露出来。你这个人有妄想症吗？我告诉你，你不要想找任何借口让我跟你结账。不就那几个破事看不明白吗？奇奇怪怪说这么多废话。让你摸摸什么东西，心痛。喂，翟总，我马上。我是费德南。啊，费总，您找我什么事啊？帮我个忙。现在李大人看不懂我们上个季度的资产负债表，你给他解释一下。这个表是你做的，应该不难吧？费总，资产负债表是给他看的，绝对不可以，千万不能给他看，那个东西我没有处理过。那你就凭着印象凑合着给他解释一下吧，否则李大人要搬到概念来查账了，我可不想天天对着他那张大脸。这，可是，你就再帮我做件事吧。喂，林助理，我本来不想找你，但是费总他一定要坚持给你打这个电话，所有的事情我就必须要问清楚。冲抵按揭贷款的那三笔款，除了一笔是租金收入之外，其他的钱是从哪来的？哎哎，你吓不吓得我？要不要我给你提示？一笔十万。一笔。不好意思，我让你擦呀。走走，李总，我认为您作为股东，更应该担心股权剩余和资产的那部分。至于负债和还款的问题，表上说的已经很清楚了。概念现在的状况，偿还能力和备份能力都很强，这个，这个已经足够了。至于您您追问的那笔钱。其实来源非常简单，是过去的应收账目。哪笔应收账款？出处、时间、业务名。你够了没有？概念那么多业务，还要一笔一笔向你汇报吗？牛迪，我知道这事，如果你想编是不好编的，所以我建议你最好实话实说。好，我告诉你，那笔钱。是从我名下的公司汇过来的。喂，喂，又又死机了。费德南，看来你的那个同盟不可靠啊。他说什么？在最关键的时刻离你而去，你就不怕他把你的那个小金库也一起打包带走吗？什么小金库？我不明白你在说什么。你不太明白，那我也不太明白。只有他自己能明白。我联系了一家不错的装修公司，等那个倒计时钟到零的那天的时候，所有的事情都能够真相大白了。到那时候，他们就会过来装修。把那些见不得人的那些龌龊的东西都洗刷干净。当然，风格肯定是李安瑞特色的。再见。等等，把你这破儿童玩具拿走！我完全不知道你在说什么。我可以明确的告诉你。你藏在桌子底下那点破事我都知道。我今天过来，无非是想得到一个证实。你把这事交给了一个非亲非故的人，又把他给放走了，真的真的是蠢透。
。喂，林无敌，到底跟他说什么了？费总，我跟他电话没讲完，就突然。你赶紧把电话给李总，我还没跟他说完呢。他要是误会了，那可就真麻烦了。费总，你相信我，我一定能跟他解释清楚。你相信我。我要跟你说话。哦，还有话。我喜欢看人做垂死挣扎。我承认，那笔钱是我揽私活赚的。我现在能做的，只有自己背黑锅了。对，我在概念外面有个自己的小公司，我经常从概念拿些小活出去偷偷做。我承认我是贪心，可是当概念真正出现危机的时候，我觉得我应该把这笔钱还回去。于是，这就是你找不到出处的十万块钱。啊，不知道这种话能不能瞒得过去？怎么？你在概念还有财务问题吗？这我可没想到。江江江江江总，李总，我我今天下班之后再给你打电话说具体问题。我现在这里，哎呀，不太方便。行啊，故事编的挺不错的，至少给了我一个无从考证的出处。因为你非常清楚，我现在没有权利。查你名下的那家公司，好了，我就不打扰你了。好好享受你的新工作吧。即使不查账，这个东西仍然有效。一周之内别再来骚扰我。你好。概念最近的新鲜事还真多啊！听说你荣升总裁助理了，是财埋不住，埋住不是财。像我这样的海归，在这里已经够屈才的了，身为总裁助理，有什么好好奇的？你这个助理，配他那样的总裁，你们俩可真是臭味相投啊！你不过呢，你们的好日子可真没几天。我告诉你，我们的好日子长着呢。别以为你阴阳怪气的说几句怪话就能打倒我们。如果不想挨骂，就少登这个门。真是士别三日，刮目相看啊！昨天还是一个四处借钱的乞丐，今天就耀武扬威了。裴小姐，五川错钱了。行了，最好别把咱俩搅和在一起。啊，我把今天的药丸整理好了，再请您过目。你把超市的促销单给我拿来干。这些不是很有价值的信息吗？是林无敌交代我，让我每天把最有价值的广告行业信息提炼给您。我以为这些很有价值的。哎呀，行了行了，你去叫吴用来吧。等等，你还有什么重要的事情要跟我说？你不是在美国学过六个学期的金融吗？那我拜托你，帮我起草一份招商的商业计划书。我知道你不在行，但是我找到新助理之前，你只能尝试去做了。新助理？为什么还要找新助理？我要找人帮我做简报。哦，好好好。我没想到你能这么快就来。当然，我对你的效力是很赞赏的，但不希望你人在曹营心在汉，希望你不要和概念的财务扯上什么麻烦。啊，不会。那最好，这是我们公司的绝密的商业计划，你抓紧时间看。明天上午我们要开个高层的会议。这么多，今天晚上。都要看完吗？<笑>你一来啊，就给了你这么一任务，是有点重。我想你不会辜负我们的希望吧？今天啊，就别回家了。
给你准备了个睡袋，你就加个班吧。裴助理，哎，这是今年广告行业下发的所有文件，请归档。裴助理，我们的供暖设备老化，需要更换，费用预算大概在六七万左右，请转告费总。裴助理什么时候来呀、啊？没有一个像样的。你了解男人吗？难道就这么难回答吗？知人知面不知心啊。男人我算是看透了，到头来呀、啊。都是只见新人笑，不见旧人哭。你跟付鑫怎么样了？啊，离了，在我心里就算离了。嗯，就差办手续了。李总，听说你快要结婚了。你们年轻，呃，你们了解男人吗？趁着没有孩子呀、啊，一定要想清楚了。啊、祝你好运。李总，你好。嗯。安倩，有裴娜在我是一天也待不下去了啊！把那给我吧，我再去叶荣那儿最后争取一下青阳。哎，你真是去谢叶荣吗？啊，别等我吃饭了。小气笑容，要抬高一点点，眼神可以带点韧性。好，胡子盆，好。你就该是这种风情万种的小样子。摄影师准备，这边是他。好了吗 ？Action。干什么？让手机放。干。你故意的，对不对？还不敬业了？不许动！导演在拿我手机。那也不许动，这是胶片，胶片不是那些廉价的录像带。你知道你刚才那一句，背了多少胶片吗？你知道那些胶片值多少钱吗？啊！当然，钱在我心里不是最重要的，我心疼的是情绪，这情绪。导演，你先对着摄影机酝酿情绪吧，我出去看看。你这个坏丫头，导演，对不起，你扼杀了我的心。那手机怎么了？我觉得这个手机的辐射有点大，破坏人的气场，所以先把它拿走回家就好。哦，我是说呢，怎么这两天一进棚就头晕眼花、口干舌燥、脾气暴躁的？应该是他搞的。这一定是山寨手机，虚晃晃那个笨女人一直找不到感觉，可能也跟这个有关。好吧，我批准了。这个手机暂时由你保管，从现在起必须让我再看见它。怎么一条肉麻的短信都没有？平时那俩人多腻呀、啊！小儿科，我会傻到在手机里留证据吗？一群笨。老大，嘿嘿，怎么样？无敌一艘，你这屋子显得宽敞多了。闭上你的嘴巴，这死李二的鼻子比秃鹫还灵。无敌前脚刚走，他后脚就给我来找事儿。那你看看这是什么？这什么呀、啊？这是李安瑞倒计时。他好像知道天才的事儿。他要知道天才的事儿。他倒计时干什么呀？如果他要想要概念，早就直接提着大刀来将你斩落马下了。可是他说那些话太奇怪了。不过幸好他不知道咱们有秘密武器，这是无敌走之前做的，你好好看一看，有不懂的地方赶紧问问你周围的高人。那笔资金我志在必得，到那个时候，这破玩意儿
就该是李安瑞滚出概念的倒计时了。你既然有现成的，你还让裴娜忙活什么呢？只是给他找点事儿，免得他来烦我。对了，你以前谈过资金吗？呃，你是不是也是第一次呢？你就要不这样，你问安去。我是总裁，好吗？我问他干什么呀？要不，咱们去做个头吧。对，顺便再买套衣服。啊啊！无敌的计划书提出要融多少资金？意思，哪有风头会把这么多的钱投给两个不讲究的朋友？不会吧？这都什么时候了，你还想着打扮？你想，一定是有什么约会。我约你个头啊！是要见叶荣，快点，你跟我一块去。我不去，又让我去，我都快成陪笑专业户了。就少废话啊！要是追不回青阳广告，咱们都喝西北风了。走。喂，妈，是我。你真的拎着那把木头剑回干烟了啊？妈，没有，我是骗他咋的？我已经跟新宇这边签合同了，估计是回不去了。哎呀，你,啊、你放心吧，妈妈和你是一条战线的。今天晚上可能回不去了，领导给我好多好多的资料要看。明天一早，新宇有个高层会议。很重要的，好、哦、姑娘来不错了。哎哎哎哎哎，阿姨，我就要开高层会，来，我跟他说。吴迪，你要参加高层会议啊？乖乖，行啊，林总，升得够快的呀。啊？哎呀，唐雅静，你小声点，震死我了。哎，我跟你说啊，待会我爸回来，你可千万别说漏了，你就说说我，说我在概念加班，所以晚上回不去。哎，你要说漏了，我可就死定了。是林总。什么什么，都林林总了？哎呦我的，挂电了。我们就来见荣姐，跟她约好了。叶总不在。我们是来交广告创意的，跟他约的时间是……好吧，东西放下，你们可以走了。嗨，这位姐姐，来了多久了？上回来我可没见过你啊。说你好菜心哦。对不起，我还有事儿。刘总，我这儿有一份概念做的问卷调查，我想你一定会感兴趣的。谢谢。你去付账吧。我付账，这可是你提议来的。我的卡被安建没收了，你知道。哎，那那那那一会儿去买衣服，这个还是刷你的卡呀、啊？我其实这挺好，就不用再买了。可以报销，哎，这就不一样了，咱们一人再添几套吧。飞总，您回来了。裴助理。给你的，谢谢魏总。不客气，应该感谢的是你。哦，不，魏总、呃，该谢谢您。啊、呃，我刚刚接手助理工作不久，辛苦点是应该的。您这么客气，我都不好意思了。
，衬衫是麻的，熨平以后给我挂好，明天早晨我要穿。你得了点狗去喂，爸，那把剑你给他没有？给了。他看了一定非常高兴吧？爸爸让你回概念就对了吧？你一回去，费总就给你这么重要的会议开。爸，我知道了。再见。我今天没迟到，而且我还晚上也去看书，做好了。啊，好。怎么，想我在大门口给你贴个红榜，表扬你一下？哦，不用不用，这是我应该做的。嗯、呃，我是想，我这个月的工资是不是已经调高了？为什么呀？就为了这个，你从网上下载的模板？把数字往里面一填不就行了吗？我让你熨的衣服呢？我在吗？不装钱。快点，十点钟我约了重要的客人。马上去。走。喂，见不着，不行，甭管你用什么办法，吴庸，你今天必须见到叶荣，见不到就甭回来了。那我只剩下了最后一招，管你第一招最后一招的，管用就行。哎呀，好啊，好啊，好啊，为了公司，你豁出去。风萧萧兮易水寒，壮士一去。喂。喂喂！我烫死你！我烫死你！烫死你！该死的费德南！我又不是你保姆！我我插你眼！我插你眼！我是总裁秘书！保密协议了。公司高层会议万例，跟我做。第二步，关手机。第三步，新增项目。还有一些电池吗？现在商业间谍无处不在，为了安全起见。请大家把电池全部都放在桌上。现在会议开始。请稍等，叶总，请留意电影小姐。
这位是小姐吗？吴小姐。Sexy。刘荣姐，可以先看一下我们的诚意吗？没，你你你男人怎么什么事儿都能做得出来呢？赶赶快换了去，不然我我怎么吐？你别，我都吐好几次了。你妈又来了。陈娜，这是你的衣服，倒盘死我！季总，其实。你真的真的挺不好看的，真的。我要见重要的客人，就是要穿新衣服，这是我的习惯。笨。哎，不错呀，五星级啊！快快快快，看你房间号。幺幺八八，数字不错。哎呀，还有五分钟，别迟到了。哎哎哎，那个，你要是不确定的话，再问问吴姐。我怎么觉着这事有点悬？老吴啊，你跟了我这么多年，就没为概念挣过一分钱。这回人家吴迪把事干成了，怎么着？嫉妒？老费啊，老吴你很不错了，我已经为你已经豁出去了。人叶荣可说了啊。青阳那边对咱们的问卷调查非常感兴趣，打算用新颖的广告模式跟我们合作。<笑>新颖吗？哎，就是在咱们问卷调查的基础之上呢，升华出网络系列广告。将来啊，什么页面、问题设计都由我们来做。那就是说有钱赚了？钱呢？呃、嗯，这个虽然没有英广告多，但是叶龙说会尽量帮我争取。<笑>哎呀，老吴不错呀啊！能谈成这么大一档子事儿，有进步。是什么让你谈成了呢？一定不是智慧。带来好运的是西服，快来给我！不不不行，不给，不行！裴娜把我的衬衫弄坏，让我没得穿。你这西服借给我，让我讨个吉利。嚯！不借借借借借，就不是吉利。带来吉利的是这个，那个。别进来！你进来！我，我怎么没进来？哎，进进进进进！哎，不打不让进。